Mimi ni fahamu at the moment ume atuko pamoja. Umeachana. Unuzoni zile ndizo siamaje? Ni zile time mimi mwenye hata si understand yani alafu ni zile vitu ndizo siamaje? ni confusing pia kwa wangu unaona sasa nikuulize sasa kama hawa sasa wanaingilia kagenge au wangekuwa wangekuwa wana wangekuwa zamani kungekuwa ni ile skeptic pale hivyo iko ndezi na ina shina kikozwa pale loko tu mhm so wangesema iko ndezi mbona wasemaje kitu ni ndezi ukweli kwa sababu ni art Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Gugi. Now, my guest today is someone I truly love, respect and admire. It's his work ethic for me. I mean, when you look at him from penye ametoka mpaka penye amefika, you can only thank God for it. And as always, he had to show up on this show na tambla. <laughs> so without further ado, please allow me to let him introduce himself. Hello, hello. Yeah, yeah. Hey man, sasa. Asa, uko poa kabisa yeah, shukran sana kwa kuni ustaf eh. mimi ni fan wako by the way mimi ndio fan wako wali ah, sana <laughs> tukieleweke mimi ndio eh. fan wako mimi fan wako eh. sana na una umekaa na tambla tambla jo eh hebu ji introduce kwa wakenya yo manzeni aje uni meja aka rotagarama aka bakurama aka ofon free aka tolbaga aka ule msem nono aka mtoto wa hadija aka okonko okonko ya manzeni genge guy boy aki meja you make me happy <laughs> You know, it's a dream come true to have you on the show. You are one of those people. I was telling you earlier when you wale was said tutakuwa tuna quote kwa Kenyan music scene, tutakuwa tunasema akina Major, akina Isa, wase waka hao exactly. Now watu walisema u trademark Tumblr. Ah, oh, man, this is not your man, this is a kid who moja out to assume. Eh, which I jam kwa DM by then me DM yangu meja wa say na ma proposal yani imejad suanza kutuzia tumblers mm. si ati sijafikiria about kuza tumblers yeah. Nime, nimepata wasi kadhaa but sana so ukutani kenya zile meeting also kuna ile jackpot mentality mm -hmm. kwa sababu na kutoa tumbler manzeni 10 bob 11 bob kind at most unaona asa unakuta msana nataka tuzia tumbler kama 35 bob so na mimi nataka iweze ku compete na other tumblers kwa kama ni kwa petrol station ama nini uh -huh. So una kutona una approach msio na mwambia ni aje mimi niko ready ku share profit tu share kama ni bob. Unaona lakini tuuze mingi. Ume, umeshika yani yeah. kwa sababu nataka iishi miaka more but uh. beyond me. Yeah. Uh -huh. So mimi niko ready kula bobs ku mob lakini yeah. wanataka wanataka jackpot mentality. Kula bobs ku mob. <laughs> I, I see yeah. what you did there. Yeah, yeah, eh, kula bobs ku mob. Yeah, yeah. yeah mimi niko kiona... kidogo siku mingi. Uh -huh. yeah. Nikiona tumbler imeandikwa major yeah. na nunua. Yeah. Kabla hata tuanze issue ni nini uweka hapa kamnyweso ama apple juice ah, ama nini. Kama unaweza Najua. <laughs> Eli umenishtua jo. Jo eli una ka una ka yani oh my god nini. Ah hapana bana. Nishtuka sana kusema kama yes. Haiwezi make hiyo hiyo. Bali ni yenye kitu kwa hapa ndani. Eh. Ah suzi sema sasa kwa sababu kuna management yangu kuna talks na certain camp okay. company ya nini oh, about the so, product about the product okay yeah, yeah, yeah. okay mm. haya all the best man i hope e na jua leo umeka hapa man wasengi sasa siku hizi wanajua major yeah. you made our 2020 yeah. nasikia wasee walisema kasi major 2020 tulikuwa depressed tuka come mm. uka come through na hype but who is major okay major ni ni a last last born kwa mabro watatu mm -hmm. eh, Nairobi tukaishi na Nyuki nimeishi Nyeri mejani msee flani ali nilikuwa na shida ya self confidence nikiwa mdogo kuingilia jua kunona eh, mejani msee amepitia depression mm. so nasema mimi ni Mjani msema mpitia ghetto nimepita vitu vitu, vitu, vitu mingi yani so mimi ni combination na vitu mingi mm. sasa hivi unataka tuanze na gani <laughs> tuanze tuna yoyote tuanze na mbona mtoto wa Hadija Okay mbona mtoto wa Hadija mtoto wa mm. Hadija sasa unachiki unajamini mtoto wa Kamoshada Yeah 
So to kimo shada kuna hizi ma building mko nazo huko sijui ma hizi ma building big big sijui ati lazima kuna soja nini. So vile mimi nimekaa mna Nairobi nimeanza kuimba so nakuta nikaenda kwa hizi ma station ama maybe nafa kwenda ku meet MC ukiingia kwa building so lazima upate ule soja. Upata soja na kutisha ID. So lazima unge make fun. Mmoja unge make fun zile zala. Kwa ni sanemu yako ni ni mwanamke? Naambia eh sasa siku lakini maisha yangu yote siku ni experience hiyo kitu. Nikaanza kuona kume ni ni a big deal yani mpaka kara wa traffic alinyanguza la. Kwa ni yani ni kama nikaanza ku realize ni kama si normal sana. Kwa sababu watu wengi sana mzao ni 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 buda yani lakini sanemu yangu ni mother. Sasa from hapo nikaanza ku insist mtoto wa Hadija. Na pia on top of that pia mother yangu ndo ameinspire sana manzi amepitia vitu mingi sana. Yaani kwangu yaani ndio madangu ndio budangu yaani ndio yaani yeye kwangu yaani ndio kila kitu. Ulirezi wa na single mom. Eh yeah, nilizo na single mom. Mm. Yeah. Okay. Life ilikuwa aje mki grow up? Ah uh, life yetu tuki grow up ilikuwa fit nikiwa mdogo kwa sababu natiki my grandma alikuwa ga well off. So mimi niko na jua kani my grandma yote time yote. Ba sasa ilifika point jo um eh, eh vene grandma ngo ali pass vitu zika change wale wase nilikuwa najua ati ni makazi sijui ma aunt watu waka change wakaanza kusema yani wakaanza kusema kuna vile madhangu anaweza chukua vitu za nyadha afu na wakati wanasema madha za madhangu ni ni alielewa na madha lakini ni orphan tu yani madhangu unaona mm-hmm. ikabidi sana nianze ku hustle na nini mm-hmm. tukapita vitu mob June say ebu imagine him say imagine sijiko sijika maneza kwa kia picture imagine him say uko na inter aunt yani kama weeks later amekuwa mnyama wase nilikuwa naongeleshwa niongeleshi unajua mtana kwa mimi niliambia nisikuwa na kuongelesha so nilipitia hapo niko na madha kilia vitu mingi mm. then on top of that ili happen time nilikuwa noma jupe hiyo ndo gida brain tumor yake pindi ilikuwa inaanza lakini hiyo mume atatujui ni nini mm kwa sababu yana sema tu ndio alikuwa anashika madhangu ameshikusa mimi mimi tangu nijijue nimeshikusikia madha kusema no mwana kichwa no mwana kichwa so hata ilikuwa inajulikana kwa familia ukimwona kichwa no mwana kichwa kama Hadija unajua kwa sababu madhangu alikuwa ga huo kumbe ni brain tumor so kwa no mwana kichwa ukiwa home by the way ni poa ndo uangaliwe so all that time ilikuwa ina grow so hizo vitu zote zili happen at the same time so ikabidi apele kuhosi akipele kuhosi kabla aswe watu wajue ni nini huyu anasema ni hii anapewa medication na anakuwa was anaenda hapo anampata medication na anakuwa was yeye ndio breadwinner wetu sala lazima tuanze kuchangamka lazima anaweza kufanya job hapa na hapa kujaribu ku survive hizo hustle zilikuwa hustle ka gani na ulikuwa unasoma bado ama eh nilikuwa nasoma mm. eh mimi muuza kahawa naweza kupigia kahawa mwenda ni muuza <laughs> kahawa hii kahawa kahawa chungu eh yeah. muuza kahawa ni muuza njugu fanya kazi za kubandika maposta mm-hmm. na bwangu bwangu alikuwa anitoki miti bodesi yako doha manze na mtaye manze hey, imaji eh. kitu masone get on by eh, eh. Uh-huh. Mm. shule uli, ulimaliza ilifika form 4 mm. yeah. so kutoka hapo na chiki singe 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 zende la kwa sababu ya situation ya home mm. So mimi nikaanza tu ku hustle mtu zangu hapa na pale mm-hmm. ndio niweze ku survive yeah. mm. yeah. na najua breakthrough yako ili kama after uli meet Clemo yeah. uli meet Clemo aje so mimi ku meet Clemo ilikuwa so unaweza mazima nzeni mshikuimba yani mimi niko najulikana kama ule msani wa bez eh. <laughs> <laughs> unajua ile ukitokea kwa bez ni msani <laughs> lakini unaga kitu wewe ni malaise una book yako fulani ime <laughs> ime fed cover anze flako ni aje ay 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 manze uniingia hapo hivyo hauna anything make it hapo kama mgeni amekuja kwa base lazima ambie uno msanii wetu hebu hebu mpige mpige ile mpige ile ngoma ya nini 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 ni at least sababu unaweza za pigi hivyo at least utapata ya lunch unaelewa so manze ilianza hivyo so nilikuwa napenda kupiga tu mangoma ikafika mali niko na eh ni kama manze hii biashara ngoma itaingiana kwa sababu unaweza imagine niko wapi niko Nyeri studio hakuna huko 
ah kidogo nimepata na msifu flani na msifu flani hapo hivyo alikuwa na size hizi unajua size la pick mtu akona lapi mm. usee imagine your time comp ile comp ya zamani mtu akiona comp ni kama kwa nikaa yani yeni ameomoka kabisa sio zamani ilikuwa hata ukiona kada tv we ni governor ni kweli ni kweli ni kweli true story true story yeah ilikuwa hivyo so huo msa alikuwa na comp na alikuwa na vacho dj alikuwa anatengeneza ga mix flani alikuwa anazita majengo sound mix anauzia sio wakege sasa mimi nikaenda pale alikuwa anadanganya kwa na ma dj lakini ni yana mix tu kwa hao sana ni patria mike ananiweka kama beat ya raga mimi niko kweli jana kulientaje napiga ah, malice <laughs> malice ndio eh. anarusha kwa base ya keg sasa mimi niko kwa base ya keg msikia sio oh, kwa base ya keg sasa watu wanaanza kusema eh umesema oh. kuna msa upiga kwa hizo malice za hizo mix za majengo sound lakini ni mimi eh. na mimi nasema wacha eh inakuwa gakali <laughs> unajiani <laughs> lakini sikuwa na confidence ya kuface wase uwaseme ni mimi eh ni mimi so nikapata na simu nakaambia eh niazi imeja nimeona eh, nani eh, wendio wendio eh, unafanya gizo manini za 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 hizo mix za kenga mm. tie sasa mimi maneno nataka nataka kutengenezea website sasa mimi ni naive eh, nimetoka ghetto sio website ni nini mm atisa hiyo website eh nikufungulia website hivi msiako state oh atakujua uh-huh. msiako india atakujua mimi sasa niko sasa mimi niko home na nina live nasema aye ni shame ni mambia ngoro ni aje tafuta ma track na kuja mtaani akaona ka sodo za mine kabla sema bestie liko kani cube kwa za kumvuka kwa na ka cube kake mimi kwa mwanzo amenipatia mike nipiga ma freestyle tumepata huo mse eh, mwenye anafaa kufungua website. Sasa mimi naongoza kutoboa. Mimi nimeongoza nimeongoza na uzangu ule mse wetu wa website ni aje. Sasa hapo tao Nyeri ndio wende PGH yani mm. watu PGH ni provincial general hospital. Yeah. Kuna sasa kuna mali ukifika kuna gari kama za 10 bob 20 bob. Hapo tu gate unalipa ndio kwa sababu ni mbali ni ka distance. Uh-huh. Asa mimi natembea na Ngoro tumeenda kukunywa kahawa fulani. Msi wangu wa website wili anafaa kwa manager wangu anafaa kunifikilia ngoma na kutama nje akipiga mabati. Na muuliza ni aje do. Mimi niko mtaani na ngoja dream yangu ive na wewe. Ukofa kwa mandai wewe ni kama gera. I love you sikali kwa mpiga material shot alikuwa naka management sana mcheki hivi ananiambia ah usijali mwenzio unajua ah you say your dream ikakufa hivyo yeye eh niko hapa ni noma si ndio eh kidogo manze in each to day same if this usa i'm come if this usa i'm come na solo na capital wanafanya kitu fulani about wanafundisha watu about hiv ni so tushasikia so unajua zamani ilikuwa nimebeba cd yangu nimeenda ku nimeenda kuona ibdisuza ibdisuza shasema eh ametufunisha about hiv nini nimefika kati amesema kaka kuna wasanii hapa mnaweza kuja mperform unajua kwa upcoming new time lazima kuna cd yako ime fade eh <laughs> nikapea na cd nikaperform jana kuliendaje kuli jana kuliendaje aje kuli jana nilikunywaje aje ikaenda kuisha nikampa ah by the way unitona ibdisuza ibdisuza akaniambia ume umerekodi ngoma nikamwambia hapana akaniambia ile sikutai rekodi ngoma eh unipe wow hii ni jana kuli unajua jana kuli ndeze hiyo ngoma nilishigi nayo hiyo eh. ilikuwa ngoma ya kutisha watu kwa base eh. jana kuli ndeze eh. ilikamaje ukaanza na hiyo ngoma jua bro wangu bro wangu nikutie hii mbaya bro wangu manze ni one of the best people to meet na bado sokotiwa kwa hivyo Mtu ana, mtu anapenda pombe na roho safi, brango kwa hivyo. Anapenda tei sana yani. Ni ile ni ile ile tu ile kitu unakuta madha imejaribu kumsaidia, tumejaribu kumsaidia but siza kwa sawa. Mm-hmm. Alipata mtu yaka mchange by the way. Mm-hmm. Basa hiyo time. So alikuwa anakujaga manzi akiwa maji jo akiwa maji ananifukuza usiku. Lakini mtana ananiza ulienda wapi? Hapo ndio ile toka. Eh. Kwa njana kulienda? Aje. Ah, Every time lazima angeniuliza ah kulienda wapi? Toka, ni msimu toke. Naomba jo take ni sana. Toka jo kona, akona, akona, akona painting hiyo yes, time. Yes. <laughs> Na nyumba si three bedroom eh. lazima ni one at a time. Eh. Ni msimu to <laughs> toke. Ni inabidi na toka. So yani hapo nilipatia idea kwa ndio ngoma, but after nilende kwa ngoma unachiki siku. 
siku ya mzati ningo meta kuja kunisaidia. So ni wakatu niko nayo. Eh, so after hapo, ni, eh, ikafika mali, mi niko na eh, history ya mziki by the way. Be, nakumbuka ni limiti gi mse ni kwa nasoma na eh. Mm. Uwa mse, saa geto kunikuwa na place flani, walikuwa na pika chakula fiti jo. Ya kiswahili, kwa kakaa. So mi ni sasa na alafika hapen, malio base hiko ndo ile base kwa na chana ilikuwa gapo. Mi na chikigari mepita hivi kwa mse kuro livi yu ndo ni mse ni kwa nasoma na eh, manze mm. mi ni mechapa. Ako zile za hemi tajo ni nini, eh, uko fiti ni nini, eh, niko po waka. Baka haka nulia food. Haka <laughs> niachia ruwabe. Yuki hitu ili ni hit sana kwa maini. Nika jiambia wa. Kuna hitu maybe wrong na nini. Ama labda hii kariya siyamu. Hapo sana niliamu wako na kuingia na rumoro. Ujo nataka kusabu, nataka kusabu ni amazing iyo moment, sasa iyo moment unuza imagine, sani mekatini ni mefikiria. Is it life yangu? Is it life yangu? Wacha nyele narumo? Narumoro. Asa ya idea narumoro, kuna bo wangu fulani kitame, utukichana shani ambia gaji, ati, ati ujo, ujo ni kuambie ukonko, eh? Narumoro, awana zile njuguza kuchana, nilienda huko, nika tafuta njuguza kuchana, njuguza zote zikuwa na maganda. Atuko tukana tuneza wa shikana njugu. Lakini ilikuwa ni kitambo yoki yoki kitu nika brush off. Sasa yoi idea ime come. Nika mulizi li ili ili story ya njugu na rumoro ni aje. Tuneza enda. Sasa itaimu ni miamuwa kwa chana na ngoma. Lakini kwa hati yangu. Afu nakumbuka nilikuwa natengeneza gazi. Tukuwa natengeneza gazi li njugu mshipi mzima. Alafu tunauza so. Yes. Lakini wasu wa kiosu malikuwa na to doubt. Kusabu nezi mbaje vile tunaka. Tunaka tuwa wahuni. Tunia ni singo. So ni umsa kutrasu na mwambia, sitake tu nipati edo, nataka ukimaliza kuuza, utanipati ya so. Yeah. Mm. So unapetea makiozo. Jobi kanza kushika. So ingefika gata ya mkanzu wa gaza brangu, na kumazi kipenye, usho unagawa lesa ukapale kwa hayo, upale kwa nyasi, unangela garizi kipita. Wow. Nikuwa nangela ma, ma garizi kipita, kwa hizi hizi mashato za kuna Nairobi. Eh. Na angela shato na, na nza kuimagine. Ah. Nikuwa kwa shato ni limena kuri akoda, I swear. Nikuwa nangela gizo shato na, 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 na imagine. Una envision, niko ndani. Nimeenda yeah, kurekoni. Yeah. So, Jobi kanguka. Alianza kupigate hii. Nikarudi nyeri. Sasa hapa sasa sujui. Eni saa mima li nimefika sasa yu time. Hmm. Sujui life yangu inaenda aje. Ilikuwa mifika point ya nini nataka ya nini naona. Ay, ikitu imeshindika ana. Nikaenda kuswali. Mengia mosque. Ilikuwa ijuma nimeenda mapema. Usiku mazoto ni kapinga tu prayer yangu tu ni kama tu sadia tu ni saidi yetu na na kuambia unje kitu ikitu ni mese masaa na kusa abu nafikiri yuno the only time ni say pray God akani jibu apo apo unje kitu ni mtu prayer na ngoja na kuambia ni li pray lin kama around kama eleven apo ndo sasa tu akujua pigia swala ni metoka na pata na bua ngo ni tuomari ya nani ambeni aje ni mo na ni mo na track fly ni kuapu ivo ya seltel wana ati ni talent search imagine hiyo ndio ita itafanya ifikisha hapa tukae na wewe yani hapo ndo sala life yangu ilianza hiyo wow. moment sasa sasa from sasa from kwa hiyo lori ndo ita happen ni kwa runners up number 2 mm. ni kuja ku perform Nairobi ni ku perform Nairobi hapo na pata na claim that's yeah. why nakwambia ndio moment yani Kina yani that moment things open hiyo moment huo msali niambia enda kwa lori kwa hapo tao hapo ndo life yangu ili change yeah. mm. Asu nasa maga, God alini, alini answer yu siku. Endi we nikaka God willing, God akani bless, nikakuwa number one. Ika hapen kwa yu eh, talent search, juwa likuwa na perform, mm. na kilemu walikuwa. So kilemu wa kasika ya nikimbile jana kulienda. Aji. Nikambio nikuwa kwa basi, mtuki perform, tuko na mbo tudi kwa basi. Mm. Nikambio nomu soho mbo izini aji, kilemu wa nakuita. Asa hii time unazi imagine, yani ni time ya bibi yangu kiasi. Klemo na kuita biti ya klemo. Siamini. Nikashuka nipata na klemo kana biongo mume record. Hiyo ngo mume perform hapo mume record kama ni hapa. Nataka kukurekodia. Wow. Tuka exchange si, number. Unaweza imagine vile na feel your time. Uni klemo. Siko siko una understand. I calif calif eh? Calif record. Eh no klemo, ule klemo na sika biti ya klemo. Ndio huyu klemo mimi nipia namba yake. Kwa mnarudi mara ya kwanza Eh, nilikuwa nakaa na mse, ane, wasef, mse uh, 
wakanyosto sio mimi tena mimi na ikea yake mimi bado kujulikana jina mm. so nilikuwa na kama madhare please ni Kosovo nimeka Kosovo kama eh, kama mwaka hivi hiyo time nilikuwa sana na na kitu fulani ito gengemenia yeah. ilikuwa ya klemo yes but sasa no mai kaanza ya 207 post election violence kaanza sasa manze watu wakaanza kupigana huko ikabidi niende kwa Klemo sasa mm. nikaanza kushina Klemo kwa nyumba yake eh yeah. sasa Klemo akanikaribisha kwake akiwa na akiwa na na wife yake ni ni kitu mwa appreciate sana kwa sababu nilikana nilikana Klemo hata sana miezi mingi hata before nitoengoma au nimse tu ameni believe tu na pia nataka ku big up wase 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 moja sije sema hiyo story ya nini kwa madhara by the way unajua watu wamesikia leo for the first time mm. Yeah. Wow, so meka na klemu, nyumba yake food mm. kila kitu. Yeah. Ni kwa klemu. Mm. Lakini yote time nilikuwa nafikiri ni normal. So jamii mean, nimna hivi nimetoka Mosha nataka nataka everything nikikwambia uweke uniweke kwa hiyo akilia. Mm. Ya mtoi wa Mosha. Mtoi wa Mosha. So yeah. unajua unajua Mosha sisi watu sisi sisi huko tunasaidiana kama una nyanya nda kusaidia. Mm-hmm. So ndio kiuzo huko umeweka mkifikiria Nairobi kwa hivyo. So after nilikaka Nairobi niko na Nairobi kila mtu na shida yake na uni, uni mtu ame, ame kukaribisha na kwa na familia ndio maka nikam nika respect zaidi zaidi lakini hivyo ndo nilianza hapo uh-huh. nilipata na klemo mka record kuliendaje mm. venye ilianza kuplaywa nini ile happen hapana tujafika a-a. turudi nyuma basi nika record na kuliendaje eh niko record na kuliendaje hiyo time kulikuwa na kulikuwa na progi flani kwa tv ilikuwa anacheza ngoma nilikuwa very famous mimi naijua. Unaona? Sasa yeah. ema. Sasa mimi <laughs> hii progi. <laughs> Tuko nalipa mpaka kobole. Ndio tuone hiyo progi manze kwa sababu hatuna TV kwa ghetto. Ilikuwa big hivyo. Mm. Ni sato walikuwa sato walikuwa na show yao inaanza saa 5. Mm. Sasa hii progi unaweza imaji nimetoka Moshadha. Unataka kila everything nakwambia uweke huu mimi nimetoka Moshadha. Eh. Hii ndio hii ndio progi inatambua hata before ni kuemsani ama ni kujipatana na Klemo. Mm. Afu Klemo ni ambie niaje. Leo na nyana akamkuona video. Yeye yeah, ndio ana, ana, anafanya gani ni? Anajo station. Hiyo hiyo progi. Eh. Eh, sina shikona na Gus bwana kwa sababu wa usini huyu msema mwanzee ndio anafanya gani? Ile kitu niona gani? Nilipaga. Eh, nione. Huyu msema ana kam. Eh, msema ame kam. Akona video akamwambia TV iko sawa. Eh hey, mimi niko pam taje karibu ni nipige nikupige nipige mraia au cha kuambia jo mko ready saa to ai mwanza katuma text akasema hizi play yo atita work song na i lewi mbona men are dressed like women na kuambia mimi nilikuwa nasikia kama zina za kuambia nini yani yani hii ni progi nilikuwa nalipia kuona Umse mimi hiyo ngoma ni work. Ana disong yako. Mimi sasa mimi nikajua ah kare imeanza kama mimi imeisha. Sema ngoma yangu iweze unaweza imagine yani. Hii ni progi the biggest program kulingana na mimi hiyo time. Na nitaje hiyo hiyo show na jina kwa heshima yako. Kwa heshima yako. Unajua mm. ikan ni demoralize yani kimo kana mbo sijali usijali lakini sasa niko mkutili nifanya ili nifungue akili so nasema hiyo ni blessing kwake ili kufungua aje unaweza kutufanya ni kwa mkutufanya about nini unajua msini mnipata nani mara mob na hata sijai muongelesha vibaya i swear mpata nani countless time na msalimu yaga vizuri mm. anaweza kapa hata piga story na mimi mm. lakini ni msemi niongelesha vibaya lakini jamii mimi believe nini watu wabaya si lazima ushinde ukimwambia ni mbaya wana hoga na kitu self distract yeah. mm-hmm. also distract pe- peke yao mm. alafu hata watu wenye watu watu wenye haoni ni mbaya wanakuja kuona wenyewe baadaye mm-hmm. so time inakuwa gatu time will tell yani time will tell so anyway mimi nikaanza ku print ma cd uzuri kile mali kwa na ma printer so kwa na print ma cd tunua ma cd pale vote house zilikuwa mm. toka bob tunua mingi kama za thao Alafu hakuna hata kuprincidia ati ati leva kwa za ati zote ati ma, ma photo shoot hapana felt mm. pen. Unaandika tu meja nini? Kwa nini? Meja kwa ma sleeve. Then ikifika kwa majoni tunapeana kwa ma, kwa magari free. Mm. Eh. 
So mimi kwa napenda Mercedes free kwa traffic. Nikaenda kuperform kwa entrance. Yeah. So asante. Ngoma ite Sijui kwa nini itaenda, sijui kama mseti nda kutupa. Eh. Lakini yeye ndo filo gani sidi na posta. Mhm. Sidi na posta. Mm. Mm. Ili fikalini u kafeel. Eh wase wananijua sasa. Ah, sasa sasa ni kuambia kitu. Eh. Sasa unasikia mimi ni mnaive. Sijui kama watu wana gas station zingine sana kwa sababu kulingana kwenye nimetoka. Sijui kama watu wana wana, wana gas station zingine. Sam tu tunata by the way what I big up eh yeah. uh, wase wamenisaidia sana DJ Please. John DJ John huwa homeboys DJ boys. John alikuwa na progi mm. ilikuwa ni tu club H2O KTN DJ John amebambika manzee na jana kuliendaje lakini huyo yeye mimi sasa mimi na ile ushamba yangu nasema watu wanaona ge club H2O kumbe manzee DJ John ndio the guy manzee sasa yeye yeah, ametuka amecheza eh lakini sami bado sasa mimi bado niko nile ujinga ati lazima icheswe yeah, hii place eh hey, hey, niko nile ushamba yeah jua kana ambia twende machakos tumeenda jua ambia si ni aje nimekaa na best yangu anaitwa major eh hey, watu wamepiga bethe macha ndio ilikuwa the first place ni perform in jana nairobi yeah so ndio 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 nairobi kuna stations za nairobi so wewe assume unajulikana kila place eh hey, sasa mimi na believe watu huku nje wanijui yeah at the next on stage is major eh wa so mpiga nduru manze kidogo nimesema kweli jana kulienda je wamenijibu aje niko kile za kumbe club is to hold am yani wewe sasa tu kwa ni jana kulienda mimi nakuambia hata nikwambie na jona anajua mimi jona hata nipige simu saa hii aniambie john iko na show na sina dipo endo perform saa hii naenda mbio na perspective amen na hapo sasa ndio jana kulienda je ilishika yani bana za kuambia eh hivyo ndio ilianza so ja, nilikuwa nataka kuambia hii kwanza ati kushika tu ilikuwa ilianza kwanza kwanza nilio, ilikuwa na ka break alafu ikapika ikapika yeah. abran jana kuliendaje tukotoa round DC mchezo DC mchezo round DC mchezo ni meta match tax team wize katoa mezesha yeah hizo mikono tu mezesha hizo mikono katoa bongo la biashara ni yale ni yale alafu kansoli kakamu Eh sasa wacha nikwambie vinya cancel ile yangu. Jua cancel. Mm. So mimi niko tu kijani. Unaona wacha nianze hivi. Kwa mm. kila watu hawajui, kwa kila studio kuna kwa gana msanii mkali, either ni rapper mnoma ama ni singa mnoma. Mm. Lakini unashanga every time akirilize ngoma haichezwi. Unaonyelewa vitu kama hizo. So every studio kuna hawa si. So siku moja mimi nimeka hivi naona Lil Wayne the first song alifanyaga na Young Man ile Bedrock. Niko zile za wa genius manzi umseme tumia cloud yake kupushu wasi hawajulika kuwajulikani imagine from bedrock nikakuwa na idea kuta kilemo kama kilemo aje nikichukua hawa sani wa hizi studio wote ni wajulikani nitutengeneze group into the council kilemo kanambia hii ni idea amazing imagine sasa so, nimekamia mm. kilemo jamii sina ma contacts za wasi ujamii by the way mimi nakoga msikujifungia Really? Yeah. Ukai. I mean you know number. For real? Sana. Eh. Eh, nikamba Clemo, Clemo kupiga simu, ndoza tulipiga simu. <laughs> Clemo anafikiri ni about do, kuna kitu, yani usijiku unanielewa. Watu wanafikiri maybe kuna kitu atusemi, ikakuwa difficult. Sio kwa niaje, sasa tuchukue watu wako Kalif. Si madini best yangu, sasa mm. madini kwa na work na yetu yeah. wenzetu, yeah. nini yeah. sio kwa pamoja na mimi na follow. Eh nataka kitu moja tu wajui kabla madia release ngoma kuzaga na nisikizisha. Mm-hmm. Kutoka zamani kabla mimi nitoe ngoma na msikizisha ni kawaida yetu si wawili. Mm. Kambia madi usuko na wasi uko hivyo Red Republic eh. Tukaanza tukiwa tu 12. Ilikuwa time ya World Cup. Ku record sasa no matsa tena ah watu wanafikiri tu ah wasi wanafikiri tu record leo, tu shoot leo, ngoma itoke leo. Asim, asim, tunatumwa, 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 tunat
wanasikia two months wanasikia ni kama 10 years. Mm, mm, <laughs> hii microwave. Lakini manzi hiyo ndio wake dhiki yangu eh. unaona. Ni kurekodi ngoma mingi from hizi 10 tatu ndio kali za kurilizwa. Mm. Then tuchukue zingine 10 za album. Lakini si theory ya kurekodi saa hii utoe saa hii. Lakini sasa wako ni wake dhiki yao iko hivyo. Mm. So watu wakaza tu kujitoa. Ikabaki mimi eh, Madi na Jimwat na Kora. Kora by the end ali, ali, kwa watu wote kwa ndio alikuwa. Ni imagine Kora alikuwa anataka alikuwa anaandika na bado alikuwa anajifunza production. Wow. So unachukua msi yako na ile passion. Passion. Ukabaki hivyo then Jimwat yote alikuwa anapitia vitu mbili tatu mm. personal life yake. Mm. By the way yako poa mnaongea? E, yako poa na ana, 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 ara excuse me mimi mwana excuse baka ameingiza mwili naona naona fa ni mtafute na anasaidia wase na na watu na watu kwa na shida ya alcoholism mm-hmm. yeah mm. Mm. so alafu wimbo zenu na cancel pia zika hit una kwanga tu na bahati man usha release kitu ika ika kuchoma ukasema yeah. hii kitu nilikuwa na anticipate lakini yeah. always 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 release ngomati nini lazima lazima kutokuwa okay maybe sasa maybe tofauti tofauti mm. labda utasema okay hakuna msanii hakuna msanii anaweza kaa hapa sema ajaitwa ngoma mbaya but sisi mati so maybe kwa hiyo mbaya sasa ngoma ni mbaya kusikia lakini maybe ume ume, ume hata mood ya country mm. ujamini kitu wa ngoma lazima inaangalia mood ya wasi beze lazima uangalie mood watu wako mood gani country kwa mood gani mm. sasa nini na happen maybe kuna kitu kimetokea maybe kuna kitu imetokea kwa country kila mtu anaongelea mm. is the, the right moment mimi kuwapata hii ngoma ya sherehe mm-hmm, unaona mm-hmm. sasa zingine mimi una hata hiyo yeah. nime study vibaya yeah. hizo moments hizo yeah. moments mm. na 2020 unajua kitu niliona wase wengi wakisema meja ulibeba 2020 yote kwa mgongo mm. una feel hivyo una feel ni kauli tubeba kwa mgongo si wote cause wase <laughs> walikuwa depressed man alafu tunaka hapo tunaona guy popoko na kitambi utawezana utawezana We na Femi mkatoa wimbo wase wakaanza kukua yani happy kidogo yeah. 2020 kwako ilikuwaaje Ilikuwa challenge pia mm. kama kila mtu kwa sababu unaweza una hiyo time eh, tulikuwa na madoba noma sana kama the cancel mm. tunafaa kutoa mm. na yeye madia alikuwa na newborn so when corona ili come of course una understand mtu akisema anataka kuji kwa hiyo time ikikamu na kulikuwa na fee nyingine ilikuwa excess. Ojeke mm. time kupani kwa tolikuwa anonua vitu hiyo time. So tukafunga tuka studio kwa sababu na make sense uwezi kuwa na newborn then tuko kwa studio mimi nimetoka kwenye nimetoka huko na corona. Mm. Mm. So tukafunga studio lakini sasa nikwambie kitu manze mimi sizishi bila ngoma nasikia kuchizi yani unaona. So mimi kitu moja watu wajajua nimekuwa nikigetigi hizi request za collab basi kwa napenda kufanya collab za amani tu kwa group. Alafu unajua kwa group ya utakuimba nje sana utaota down hiyo group yenu. Mhm. Na tena lazima niko na loyalty kwa group. Then then, then kuna mtu mwingine anataka kufanya collab na mimi unasikia alikuwa na beef na mtu mmoja kwa group. Unaelewa kuna hizo so dynamics. Loyalty yako lazima ibaki kwa group. Lazima ina sana group unaona. Mm. So after corona ile kama mimi tu mimi sikuwa nataka kukuwa idol. Hata ni kwamba kweli lina. Hakuna kitu kama nilisema ati ati ni akuna tu nili plan aki mbele ya Mungu yani ili kama tu i swear before god mimi niko tu nimeka kwa sababu tunaenda ngoma ya film one ngoma ya film one tulishota the before corona ili kuwa unaelewa ni vitu theme ilingana na corona hakuna watu kwa video ilingana yeah. ni kama ni kama lakini tuko ni shoot before aha unajua ni ulizoona presenter flani ati unaweza sema nini about 2020 unaweza sema tu nimeona unaweza sema nimeona kuna Mungu yani nimeona Yes. Yeah. Kuna Mungu. Kuna Mungu kwa sababu everything in happen kwa life yangu. Mm. Ninaweza kudanganya nikwambia ati niko na team fulani mali na ma PowerPoint. Na ma ma graph na chorati hakuna yani. Tu ni Mungu fanya tu kitu tu kwa tu kwa soli yangu. Tunapenda nile tu siku tatu kwa idol alafu hata sizi ku explainia yani. Na tu watu ngoma alafu na alafu ni kwa mtu mwingine. Unajua watu watu by the way wana get kitu wrong wakiniambia mbona ulipishi na nini hata nikwambie kuna time hapana sinipishi mm. collab hata nikwambia reason kuna time nilikuwa nimeandika ngoma fulani ya gospel 
ile tu nimeka tini nimeangalia view ya life yangu ni mwana tu nimepitia then kuna ngoma fulani mother alikuwa anapenda kuniimbia nikiwa mtoi baadaye mother yangu alikuwa lazima niimbiage usiku alikuwa anapenda kuimba tu ngoma tu ngoma tu ngoma tu kitambo kuna ngoma fulani alikuwa anapenda kuimba sio ngoma ni ngoma kila mtu anajua nikatafuta msifu wangu wa gospel alikuwa ameshika hiyo time asi hii ni letter ukienda interview lazima uulizwe how you feeling that gospel is taking over ilikuwa period um sali na baby I may just care. Nataka 150 cash. Hiyo ni ya commitment. 150k. Eh. Alafu na do nyingine ya ku record. Kwanza ikanishtua kwa sababu huu ni mse nilikuwa napata na naye kwa events backstage unapiga story na yeye. Unielewa? So siko okay first of all accurate kusema hivyo kwa sababu ni kazi yake. But nafikiri ili nikuta off guard na si kuwa na uwezo yote na kurezi hiyo So nafikiri kitu ilingia kwa hati yangu nilisema aje. Mimi God akina kwa kuweza nisaidia mse na kwa wote kusaidiwa na msaidia. Wow. Unanielewa? Kwa sababu mwenye alinisaidia sisi ningekuwa na msaidia. Mm. Na mwenye nilimsaidia sisi na niomba usaidizi hata si hata ngoma. Lakini mbona ikuwe hivyo? Unanielewa? Kama maybe 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 ulikuwa connector fulani wangu wa kitu fulani na hakuna vile ningekuachilia. Ni get? Yeah. Sasa mimi nikisaidia gawa sero kusema mjoe ni mjinga ama ni nini? Na ngelaga nani yako worth? Dem yangu imeja dem yangu ime dem yangu imeja kila mtu anataka kufanya ngoma. Nimeja na watu kwa WhatsApp lakini set inachukua gatu ngoma. Kila mtu. Unanielewa? Mm. Nani yako worth? Ako worth kusaidiwa. Huyu mse hana do. Unaona? Lakini ako na talent manze. Na tena sidani Mungu alikuwa mali like, akisema acha nipetu mse talent jo ende angari hawa si. Unafusaidia wasi kwa sababu ile siku ndeko ndeko kwa ardhi. Amtakumbuka cheza kama wewe itakuwa testimony wala wasi nilisaidia. Yeah. Unacheki itakuwa about at. Unakumbuka ule mswa mayai. Yaani una unakumbuka ati ngoma gani hakuna? Mm. Na wale wase wanasema hii gengeton pia nyinyi vitu mnaimba kuna zingine azistahili. Wewe una feeling music yako iko correct? Eh. Yeah. Mm-hmm. That's why nikasema hivi. Definition yako ya good music si definition yangu. Mm. Music ni kama ball. Nicheki. Kuna goalkeeper, kuna defender, kuna midfield, kuna striker. Mm. Atuwezi kwa sote ni ma striker. Umecheki. Lakini wote wanacheza ball. <laughs> testi yangu umenyelewa si lazima ikuwe testi yako umeshika so yes. ne, kuna mali naenda na hii statement twende so hii ni team kila mtu za position yake unaelewa lakini aim ni ball ambaye ni ngoma si ndio so namaanisha nini kuna mse anaimba benga kuna mse anaimba hip hop kuna mse anaimba for fusion kuna mse anaimba genge unaelewa wewe kama listener kama hupendi genge eh wacha ku click <laughs> umecheki juu ni timu kubwa mimi hamunibambi kenye mnasema then kuna umso wa benga kuna umso wa hipo kuna umso wa poetry unanielewa but uskuje sasa ni kama mimi eh mimi personally spendi jazz unanielewa mimi mnapenda jazz uh, pole eh yeah, no no it's okay umenielewa lakini yeah. kuna mkenya fulani ana do jazz mm. Alisema mimi nenda nenda kumwambia hizi jazz unafanya mimi mimi sitambui. Hii kitu hata si poa. Umenielewa? Hata si na kuelewa. Ama 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 ama, no, ama, ama kuna msa anafanya nitoko nini ni zile um, ma classicals. Yes. Ati wewe unafanya classical wewe si Andrew Andrew Bocelli? Eh. Au mbika Andrew Bocelli wewe. Unanielewa? Mm. Siwezi siwezi kuza ku accuse kwa kwa art yako. Mm. To reason hivi ndio hii art. Art kuna so many forms of art kuna graffiti mm-hmm. si ndio kuna ile mm-hmm. art ya kukuchora kama wewe si ndio mm-hmm. na kuna abstract art na kuna ile art sasa ile obscene sasa nikuulize sasa kama hawa sasa wanaingilia kwa genge au wangekuwa wangekuwa wana wangekuwa zamani kungekuwa ni ile skeptic of life iko ndeze na ina shina iko zwa pale mm-hmm. loko tu mm-hmm. so wangesema iko ndeze mbona wasemaje kitu ni ndeze kwa sababu ni art 
unadilingiaje na criticism ukisikia wase kasha kila ashaanza kusema o oh, wimbo yako na Ben Sola hata ungekuwa hapo ulichoma hiyo verse yako hata ikuendanisha unadilingiaje na vitu kai hizo na unawapeanga attention unjua mimi mm. spagi okay so so peke attention kwa sababu first of all vile movie life movie life na low expectation unjua genge ni muziki ya umati Sikuwa kwa nini mzaka jua genge ni nini? <laughs> Enda li niambia gaivo, genge ni mziki ya uma? E, umati. Genge ni mziki ya umati. Na genge ni direct. Kama wewe ni mtaro, tunadive, tunadive. Si lazima shini ni kisema hapo wati, oh, unajua jo, nini, mm. japana. Unanyelewa? So, mi pale, <laughs> pale kwa Nairobi ni kwa direct. Mi ni kuja direct. Nafu, alafu unajua sa ni kwa mbi, ili kwa even more direct than that. Biena alifanya ni kachenti hiyo hiyo verse. Unaona? Jiko ina sound hivyo. Akanambia chencha hapa, chencha hapa, chencha hapa, unaona? But point yangu ni mimi nilikuwa nakuja na vibe yangu kwa sababu ni chiki unaona mimi lazima pia la, la, pia mimi nikikuja kwa ngoma yako eh sitakuja kuimba kama wewe. Mimi ni mimi. Kwa sababu pia mimi niko na mafans wangu, niko eh, na mbogi yangu, unaona? Yes. Mimi mbogi yangu wanapenda kuimbwa hii? Hivyo. Ivo na wewe unataka mbogi yangu wakusikize. Wa yes. Unaona? Lakini wewe mbogi yako wamekuwa wame sensitive sa? sana. Sana. lakini ni sawa. Eh. Lakini saidi yetu si tuko hii? Tuko hivyo. So una hiyo wimbo ulipe ya you are all. Ah manze. Ile alafu unaje kitu moja. Eh. Hii Nairobi. Nilikuwa na tiki nilikuwa na tiki dem flani presenter ma presenter flani watatu mm. kwa hizi ma prog yao na kwa watatu na mameza. Mm. Tiki dem ina samati. Ati, what is the major saying? Jana kuzwali mkaza, his family. Eh, uh-uh. ah ah. Ati, ati kumkaza. <laughs> ati mwana anamkaza, anamkaza. Asikiza nisha ta sheng bana. <laughs> <laughs> Direct oh. angu wa shaha mezea ni show. Oh, Ojei, umetekio eh, show. Eh. Dema asikiza nisha ta. Ati, did you see? Ati talking about bed kumkaza. Eh. Bada lata, mta ni uli, ata nga ni pigia simu, no explainie. Unazue labda iyo word. Ilitupani ilitupani shau tu yengi, una tiki, kwa sabu msi unutiki msi ana ongea na semati meja ako off topic, aji. Nilisoma place wezi taka watu iwako wa grow without father figure. Yeah. Family kwa aji. Ah, uh, eh weni mkali. Mina juu amani aje director ndi nchi. Iko sawa. ya <laughs> Meachana. Unajua ni zile naweza semaje? Ni zile time mimi mwenyewe hata si understand yani alafu ni zile vitu naweza sema ni confusing pia kwa wangu unaona? Kwa sababu kila kitu ilikuwa sawa. Naweza sema nikiwa kind of in terms kama example. Nikaa for example umeje to say meka kadha umeka na then msia kuja hapa to maybe job france si ndio alafu msia kuja kuambie in example hiyo job nimepata hiyo ndio dream yangu na ndio happiness yangu so hii situation unasikia nimekupata ghafla sasa first of all mtu anafaa kupata happiness yake na dream yake si ndio kama ni kwa na France that is ndio lakini sasa mimi as a person siko prepared siko prepared kukuwa um, na long distance, distance relationship unanielewa siko naelewa sasa hapa hivi dynamics ni ni mi as a person niko okay na long distance relationship ndio ifango kwa happy umeshika so conflict inatokea hapo kwa sababu mtu akawaidi kufuata happiness yake lakini maybe mimi siko 
Okay. Okay nayo. Lakini si matini hiyo. Mm. Then kuna kitu kingine pia labda nakuta kama mimi for example kwa kari yangu anataka maybe ni change mtu fulani. Unatia kisa inakuwa ni kama ka conflict fulani lakini sote kila mtu anafaa kukuwa happy. So naweza sema akuna tu painful kwa hiyo. Unajua 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 kuna ile unajua kuna ile udema liko na tali fulani unajua gezo hiyo ni rahisi ku move on kwa sababu okay, si rahisi ndio kuna hiyo period ya pain lakini ukikumbuka ule msee unakuwa na unakuwa na nguvu ya ku move siko na nyelewa yeah. unajua ukikutana na mtu ukikutana na mtu ukiachana na mtu amekukosea ndio kuna uchungu lakini kuna ile kuna yeah, sababu ya kukupea cycle lazima sasa hii moment hakuna anything atenza sema time nifanyie mbaya mm. niyo issue yani mm. ya yeah, manzi so ikakuwa so mmekuwa apart for how long ekto december mm. eh yeah, manzi yenyewe mwanzo nilikuwa nimekuwa depressed mbaya but sasa atenza sema tujaribu tumejaribu kupata na mara kama mbili kuongea about it mm-hmm. lakini sasa kila mse amedigin unaona kwa sababu ina involve yani it's a very tricky thing ina involve ni kama tu nikwambia ni kama Saudi tu mse ukiostuko huu mse ni mpoa kila kitu iko sawa na yeye then maybe two years down the line nakwambia mimi atakuwa chako ostuko usiko na ni get alafu huu ni mse alafu umekuwa ukipata na wase baruti huu mse yani sasa ndio ule mse yani wewe kaa linu kwa nasema ni kwa naongoza this kind of what you do and you my dream person eh urafanya nini hapo ni confusing hiyo ni situation ni yani ni ni situation flani like kama your happiness anataka ningeza kwenda kuinunua kama product ningeibuy umecheki lakini sasa ni kitu mimi siko comfortable na hiyo mm-hmm. ni ana tangu kuipa so ni your situation too niyo lakini mm. Apart from that yani watoi she's a good mom mm. na watoi kuna waonanga hapana no jua msi na mtu ina eh no si kuna watoi na eh ni kuna ni kuna eh watoto watu wangu tunajua imambo tunajua imambo lakini nini lakini yeye nilimpenda kwa na mtoi which makes it alafu ni alafu imagine manze sana kim alafu moja kitu hata ngombe kitu lenye bambu nilimwambia gai hivi nikamwambia una tiki staki ujikata sasa hizi ukinzani kwa watu wangapi uje kuniuliza sizaiki kusema sizaiki kusema wawili yes sema ngawa tatu ndio ni mtu wangu unaona so eh uh, nilimwambia staki wa mtu yani ten dada ama nini so tumeka Anataka tu meza 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 sasa siku moja <laughs> akanita dad mimi natika <laughs> mimi sitiki kozo ya zoea zia zoea sikia nambe ya usiki mtu anakuita ala mtu mwenye anaongea alikuwa anaongea kila mtu mtu wake anaongea kila mtu sasa can i be calling you dad na kuambia hiyo nilisikia emotions emotion mimi 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 sije introduce mtu wangu kwa any anyone is she dead lakini yeye ni kwa unajua una feel ndio hii nikam introduce kwa mimi na kuambia mtu wangu tena amekaa kidogo ashaanza kumuita mama imagine yenyewe alafu kwa tumetenisha watu wao sasa ungesikia mtu anakuambia i have two two mummies wow eh hadijana ndio huyo anapenda wa bebe by the way mfano wa gwashi really wa bebe skira but nazo sema but uko ndani ya life ya watu wako ah mwanzee mbaya but mm. apart from that yani ye ye as a person na na no mtu hii by then kwa me ni mm. mtu intelligent sana nazo atakuja kuwa mtu mbingi kwa society na kuja akiona hii clip kama mimi vitu sina zipenda sitaenda ajo mm. nilikuwa nampenda sana unaona mm. eh but apart from that she is a good woman she is a good mother akuta vile ningemtuduce kwa mtu wangu alinifanya nikakuwa religious yani 
eh jimis kwa mtu kuomba sana alifanyika kwa mtu prayerful wow alafu niki, nikifanya mangoma imagine yenu ile nilikuwa nalia lazima ni yenu nilikuwa lazima nipigie mavasi na mpigia mavasi askize ah unajua sasa una sasa mimi lazima ni push limit yes <laughs> sasa yenu nilikuwa na gauge na yeye eh. kusema nataka kujua madem madem atakuwa sensitive na nini so na muimbia anambia hey hapo punguza hapa nini mm-hmm. hapa hivyo yeah. so ni yale nilikuwa ni yale nilikuwa ni yenu nilikuwa na alikuwa ni msio wangu kabla ni release mangoma. Sasa wasange niuliza ti ifa kwa nafikiria nini? Ah yeye ndio yako hapo nikitengeneza. Yeye ndio alisikia ya kwanza. Hata ile ile ngoma fa na Jovi ni kuchapi ni kuchapi part ni kwa kutoa. Ni kuchapi. Ilikuwa namwambia eh mimi na kama demo tani wataniingilia. Jo nilikuwa mzee ma feminist tu kuinze. Alipo stoe ilikuwa ni video ustoe hiyo kali ustoe hiyo part. Yeye ni fan wako man. Ilikuwa hivyo. So mimi yani Mimi usema. Yeye alikuwa ni kitu ni si kitu at easy. Jumanze alikuwa best yangu unaona. Ni best yangu tena sema yeye alikuwa best yangu ni best yangu yani any kila kitu yani. Nizo tu sijui yani. And I hope. Baraz for now yani tu niko tu niko tu from December yani. Wewe ni single. to say me yeah. but i wish you all the best yeah. i wish you all the best yeah. as in mpate hiyo inaitwa middle ground eh una kizungu ya wase wa group of school sasa lakini kwambe kitu moja sasa juzi ni kwafikia nikiwa kwa hao eh ushika tu nikafikiria watu uachana hivyo ama watu wanakuwa kwa hiyo situation kwa sababu kila mtu anaongea about adultery mhm si ndio sijui mtu chaleme ni fanye hivi lakini mbona watu kuna wasi kama hao mse uko na wife yako alafu anakuambia kesho yake kitu unanielewa yani sasa watu kama ufanya gani unajua yani ni kama hakuna playbook fulani nafaa kwenda kusoma mahali do do give up your dream kama presenter wa tuko ndo uko na this game unyo mko ukitaka all your life ama do do risk kumwacha na ujivu nye mbele kutakuwa watu wangu mtu ufanya nini man you know dilemma niko nayo eh but mimi usema as long as uko straight yeah. answer itakupata oh. tu answer itakupata si ndio yeah. alafu love kai likuwa tu real love yeah. vitu zita work out mm. kaa kitu ni yako ni ya yeah. ni yako na kaa kitu si yako si ya si yako si ndio major ibu nikuulize nini uku inspire um kusota <laughs> Jesus. Okay, kumbuka kusura lazima uchangamke. Eh. But anyway, my family yani. Mm-hmm. Unacheki. As in Buse ma atani kilak manze watu wangu waso ilak yani. You ni motivate every day ni kiamka asubuhi, unaona? I love kitu ni bamaga na watu wi. Mtu wetu kifanya kitu kidogo like ana inatoka kwa vile ana appreciate unaona eh imetoka kwa hati yake mm. mi dream yangu yani inspiration yangu ni familia yangu na mimi nakwambia na mi dream yangu as a dad ama as a what is it all parents in dream yao mi dream yangu ni siku moja my daughters wakiniambia you are a good dad wow hiyo itakuwa ime sasa ni kula mimi yangu tu ni chill tu ndio kwa ni kwa peace yani. Mm. Yeah. Do you think you are good dad? I hope. You hope. Ya yeah, kwa sababu unajua sasa si shigi nao. Unaona nini ile wanakam wana wanakam kwangu kama week mm. kile siku siko busy. Mm. Ba sasa but niko kwa life yao. Ba sasa ba sasa unajua sasa ile same si wa raise na in a normal household mm. sasa jikama ni am a good dad for that mm. but, but you give it else, to your all yeah, i give my all yeah mm. Mm. kwa collabs ni nani uja collab na yeye ungetaka ku collab na yeye kitu siwa kai <laughs> Wow. Wezi iba vizuri police wako nyuma kwani mali ya umma uongo na mkono moja kwa vibe kwa Like funny niliongea na yeye juzi. Eh. Udhani nimekuwa nikisema kwa interview usha nikwambie nimesema kwa interview ngapi about kitu siwa. Watu moja tu wajui na mimi. Mimi mimi nimegrona uko fulani maumau manze. Ukiwa ghetto hakuna vilongo kwa ghetto manze na ukatike ngoma za club wale wasi walikuwa nimba vitu napitia nyume nilikuwa nani bamba kusikiza kilio cha haki unielewa uko
kwa fulani maumao mm. afsa na kumbuka manze sasa kulikuwa na msimu mwingine alikuwa anitoa kwa made yes. mc den alikuwa anambia gang mwanzo ndio ndio kwa mwanzo ametunza ma graffiti ni nini mwanzo ni kama uko na ni kama kambi hivi sasa alikuwa anatuambia unajua time hakuna instagram hawezi <laughs> google wana picha na kumbuka lazima msi yako explainie ah mimi ndio tunakwambia eh kuna graffiti hapo kidona ni kimadhi kuna haya ni bino man kwa zile za lazima ndio ku fulani mauma maumao So mimi nilikuwa napenda sana afisa manzi sasa kitu siwa alikuwa animaliza. Mm. Skill yake ni wazimu kabisa. Unaona? Mimi usikia ni kama ni kwa sasa kitu siwa ndo nataka kufanya ngoma na ye. eh. Na kwa sababu manze essence yangu ni ghetto nataka kufanya ngoma moja conscious. Ah lakini sio kumwaga mtama hapa. Mwaga kidogo bana. Hapa sema nani 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 nani. Okay but hii ni single project zangu zote eh. nimekuwa ni record. Eh. In one of them itakuwa mimi kitu siwa na kala moto. Wow awesome. Eh. awesome. Kala moto pia wasio na fao mcheki. Eh. Kala moto ni artist mnoma sana nimekuwa nikiongea naye for, for some time. Tumekuwa tukiplan ngoma saka kitu siwa ndo alinipigia juzi ndo niko na wa join water kwa sababu wote ni watu wa mashairi. Ah, nikwambie kitu, mm. mimi upenda tu venye wewe ubiga hapo wase wengine. Mm. Yaani hata ukipata tu platform uji ongelele, una big up tu pia wase wengine. Ya manzee kwa sababu una tiki nini? Unajua madhali niambia ga lazima ubiga up connectors wako kwa live. Mm. Mm. Muhimu. Yeah. Eh yeah, asante kwa hiyo information na pia kwa ku mm. it's a dream come true for me kuku host may think you are one of the greatest we have sai unajua watu wapendi kusikia wakiambua vitu kaa hizo <laughs> kuna msi alikuwa ananiambia juzi mm. lin ukipewa compliment yeah. by the way itikia tu mm. ana kuangana hiyo shida yeah. pia msi akiniambia niko poa mi wanza kuji doubt mm. uh, but thanks for coming on the show mm. na pia mjue hapa si ati nikamnywe soka kwa kabla moral police anipate <laughs> sijui niko na pombe kwa show please eh? isi yeah. kamnyweso mm. na e, ijaifanyika kwa isho but ebu tufungie show na verse so unajua zangu kuna explicit kuna zile mzuri sasa tupeza tu talks tupeza tu talks ni pesa tu talks tu pesa tu talks we stuck in moral police and kujie then we to give us our sensitive na sema hapa ti sasa na mimi tena nenda kulepeleka tena maanini kwa kwa lo lazima nipatikane na kataska ama kane pewa chupo si lambe lambe wapiche seko pande gani pande hii ngango whisky Hanja mhanja mingi mimi nataka joni pe Nikuchape 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 hadi u Thank you so much man. We value you Hapo yeah. and my amazing team editors and my co-producer. Remember guys if you want to share your story with me, email ndio iko hapo chini. Let me know na pia tunaweza ongea. If your story is super inspirational na pia kama ni story wa Kenya wangetaka kusikia, tutakaa na wewe hapa. Bro, thank you so much for coming. Thanks. Yeah, till next time. My name is Lynn Gugi. Have a lovely weekend. Usikaribie siku bana landlord. Umenifika kwenye koe.